హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను టెన్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుతాను సో ఈ టాప్ టెన్ స్టాక్స్ కూడా ఎఫ్ఎండో సెగ్మెంట్ నుంచి తీసుకుంది సో ఈ టాప్ టెన్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే టాప్ టెన్ స్టాక్స్ కూడా రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టాక్స్ సో ఎందుకు ఈ టెన్ స్టాక్స్ని నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే సో ఈ టెన్ స్టాక్స్లో మనకి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఈ స్టాక్స్లో ఏదైనా ఆపర్చునిటీ మనకి వస్తే డెఫినెట్లీ ఆ పుల్ బ్యాక్స్లో అఫోర్డబుల్ స్టాప్ లాసెస్ కనుక మనకి దొరికితే డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్స్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు సో దగ్గర దగ్గర నేను ఈ వీడియోలో ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా డిస్కస్ చేసేవే ఓకే సో ఇందులో లైక్ ఐ ఎక్స్ కానివ్వండి ఐఆర్సిటీసీ కానివ్వండి వోల్టాస్ హ్యావెల్స్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీస్ ఏంటి వాటి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది అవి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి మనం ఏ లెవెల్స్లో ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు ఏ లెవెల్స్లో ఎస్ఎల్స్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో నేను మీకు చెప్పిన విధంగా ఈ టెన్ స్టాక్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే సో ఈ టెన్ స్టాక్స్ కూడా ఒక వెరీ గుడ్ ర్యాలీలో ఉన్నాయి ఆ ర్యాలీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎస్ సో ర్యాలీలో ఉన్నవి మనకు ఫస్ట్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఈ ఈ స్టాక్స్ అనేవి ఎఫ్ఎండో ఎగ్ ఎఫ్ ఎఫ్ఎండోలో టాప్ టూ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎఫ్ఎండో స్టాక్స్లో ఈ టెన్ స్టాక్స్ అనేవి చాలా లీడింగ్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటానికి గల రీజన్ ఏంటంటే చూడండి ఎక్కడైనా మనకి కన్సాలిడేషన్స్ పుల్ బ్యాగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాం వల్ల మనకు ఒక అఫోర్డబుల్ స్టాప్ లాస్తో ఈ ట్రెండ్ని కంటిన్యూ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఈ ఈ స్టాక్స్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఈ స్టాక్స్ స్కైకి వెళ్ళిపోతాయి అనేది కాదు నా ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్మాల్ అఫోర్డబుల్ స్టాప్ లాసెస్తో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకొని అది స్టాక్ ఎలాగూ ట్రెండ్ పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి ఆ ట్రెండ్ కంటిన్యూ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మనం ఒక స్మాల్ రిస్క్ రివార్డ్ రైట్ సో ఒక స్మాల్ రిస్క్తో లార్జర్ రివార్డ్ పొజిషన్ అనేది మనం తీసుకుంటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకని ఈ టెన్ స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఈ టెన్ స్టాక్స్ వాటి పొజిషన్ ఏంటి ఎంట్రీస్ ఏ లెవెల్స్లో తీసుకోవచ్చు ఎస్ఎల్స్ ఏ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు ఎంట్రీస్ అండ్ స్టాప్ లాసెస్ గురించి వెబ్సైట్లో అప్ అప్డేట్ చేస్తాను బట్ సో స్టాక్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఎక్కడ మనం ఈ స్టాక్లోకి ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇలాంటివి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో ఏ విధంగా ఇది స్ట్రెంగ్త్గా ఉంది సో ఈ సెక్టర్ ఏ సెక్టర్లో ఈ స్టాక్ సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని నేను మీకు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ పైన మాత్రం ప్రెస్ చేయండి సో దట్ నేను ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఈ ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ టెన్ స్టాక్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే స్టాక్ ఐఆర్సిటిసి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్ ఫస్ట్ టైం కాదు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను సో ఫ్రెష్గా మీరు చూసినట్లయితే మనకి యాజ్ పర్ ఆర్ఎస్ మనకి ఈ లెవెల్స్లో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్లో మనకి ఈ ఈ స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఇచ్చింది ఒకసారి మీరు వెళ్ళి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఐఆర్సిటిసి అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఐఆర్సిటిసి పైన రీసెంట్లీ మనం ఎన్నో టూ వీక్స్ ఆర్ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ చూసినట్లయితే టూ వీక్స్ బ్యాక్ మనం ఐఆర్సిటిసిలో నేను ఈ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేశాను టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఆ టైంలో దగ్గర ఈ లెవెల్స్లో ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉంది సో ఇవాళ మనకి త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ మనం మీరు చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ ఆల్రెడీ టూ వీక్స్లో మనకి ఇవ్వటం అయితే ఆల్రెడీ చేసింది రైట్ సో సో ఇలాంటి ఇలాంటి స్టాక్స్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అండ్ ఈ స్టాక్కి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రైట్ సో ఏ ఏ బేసిస్ పైన ఈ స్టాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే సో చూడండి సో ఈ ఈ వీక్ ఈ వీక్ అండ్ కమింగ్ టైమ్స్లో కూడా రానున్న టైమ్స్లో కూడా వన్ వీక్ టూ వీక్లో కూడా మీరు ఈ స్టాక్స్ అన్నింటినీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్టాక్స్ అన్నింటినీ మీ వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ రిలేటివ్గా చాలా చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ అండ్ ఈ స్టాక్స్లో ఒక టైప్ ఆఫ్
గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంట్రాడే టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా నేను మనకి ఇంట్రాడే స్టాక్స్లో కూడా ఐఆర్సిటీసీ గురించి నేను కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఈ స్టాక్ ఐఆర్సిటీసీ ఏ లెవెల్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి స్టాప్ లాస్ ఏంట్రీ ఎం స్టాప్ లాస్ ఏంటి ఎంట్రీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో మన వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేస్తాను అక్కడ ఒక వెళ్ళి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మన వెబ్సైట్ మీకు తెలియకపోతే సో మీరు థింక్ ఈక్విటీ అని సర్చ్ చేయండి సో ఈ వెబ్సైట్ వస్తుంది సో ఈ వెబ్సైట్లో నేను లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టాక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఈ స్టాక్ గురించి కూడా మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాము విచ్ ఈస్ ఓల్టాస్ సో ఓల్టాస్ కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లెవెల్స్లో ఉంది సో ఓల్టాస్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒకసారి లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో ఈ చార్ట్ నేను మీకు ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే సో ఒకసారి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో జస్ట్ వెళ్ళి చూద్దాము సో మనం చూసినట్లయితే ఇది దగ్గర దగ్గర సెవెన్ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ సెవెన్ మంత్స్ యొక్క కన్సాలిడేషన్ అనేది మనకి ఈ వీక్లో మంచి బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్లో వచ్చేస్తే మీడియం టైం ఫ్రేమ్స్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వచ్చేస్తే ఓల్టాస్ మనకి నేను మీకు చూపిస్తాను ఓల్టాస్ మనకి రీసెంట్గా మనకి అబౌవ్ జీరో రావటం జరిగింది అండ్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో అయితే ఇప్పుడే అబౌవ్ జీరో వచ్చింది సో షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్స్లో అబౌవ్ జీరో వచ్చిన తర్వాత సో నవ్ ఈ స్టాక్కి ఇంకా మోర్ పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం మీరు ఒకవేళ వెళ్ళి దీన్ని ఒకసారి వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో అంటే షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో చూస్తే ఆ స్టాక్ ఏ ఎటువంటి బిహేవియర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో చూడండి సో కంటిన్యూస్గా స్టాక్ ఏం చేస్తుందో చూడండి రైట్ సో స్టాక్ చూడండి హయర్ లోస్ని హయర్ లోస్ని హయర్ లోస్ని ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఒక టైట్ కన్సాలిడేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది సో ఏ జోన్స్లో ఏ లెవెల్స్లో మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కడ ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తాను సో ఇది ఓల్టాస్ ఓల్టాస్కి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం సో మీ వా మీ వాచ్ లిస్ట్లో తప్పకుండా ఓల్టాస్ని పెట్టుకోండి థర్డ్ థర్డ్ స్టాక్ నేను డిస్కస్ చేసేది ఈ స్టాక్ గురించి నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడాను ఎస్ఆర్ఎఫ్ మనం ఇంట్రాడేలో ప్రతిరోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ ఎస్ఆర్ఎఫ్ గురించి మాట్లాడాను ఎస్ఆర్ఎఫ్ మనకి ఆ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అనేది ఇచ్చింది వన్ ఆఫ్ ద మల్టీ బ్యాగర్స్ సో ఆర్ఎస్లో క్లియర్గా మనకి ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అట్ దిస్ పాయింట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఇవాళ మనం టెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్లో ఉన్నాం అండ్ ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం మీరు చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి స్టాక్ అనేది ఒక కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ కన్సాలిడేషన్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది రైట్ సో ఈ ఈ కన్ సారీ ఈ కన్సాలిడేషన్స్ చూడండి ఈ కన్సాలిడేషన్స్ ఈ కన్సాలిడేషన్స్ రైట్ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో అలాగే స్టాక్ అనేది ఇంత ఇక్కడ కూడా రీసెంట్గా కూడా మనకి మంచి కన్సాలిడేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది రైట్ సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ అనేది కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్లో ఉంది రైట్ సో ఏ ఈ స్టాక్ని మనం ఏ లెవెల్స్లో ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కడ బయింగ్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ నేను మీకు వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తాను కన్సిస్టెంట్ పర్ఫార్మర్ కన్సిస్టెంట్గా మనకి స్ట్రాంగ్ ఆర్ఎస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్ కన్సాలిడేషన్ సో ఇవి డెఫినెట్లీ మీరు ఈ స్టాక్స్ని మీ వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు సో మనం డిస్కస్ చేసిన థర్డ్ స్టాక్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నేను డిస్కస్ చేసే ఈ స్టాక్స్లో మీరు ఇంట్రాడే ఆపర్చునిటీస్ కోసం చూడ చూడచ్చు స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం కూడా డెఫినెట్లీ చూడచ్చు ఓకే సో వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇస్తుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఫ్రెండ్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది విచ్ ఈస్ ఐఈఎక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఐఈఎక్స్ పైన నేను ఓకే సో జస్ట్ చూడండి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ఐఈఎక్స్ మన వెబ్సైట్లో ఆప్షన్ బయింగ్ ఎనాలిసిస్ని నేను పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఆ రోజు మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీకి నేను ఈ పర్టికులర్ ఓకే సో ఒక అనాలిసిస్ అనేది చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇది ఆప్షన్ బయింగ్ యొక్క అనాలిసిస్ సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఫైవ్ నైంటీ సిఈ యొక్క బయింగ్ నేను మెన్షన్ చేశాను సో దానికి ఉన్న ఆ డీటెయిల్స్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో బ్రేక్అవుట్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎస్ఎల్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ మనకి ఆప్షన్ ఫార్టీ టూ లెవెల్స్కి వెళ్తుందని మెన్షన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మనకి
డెఫినెట్లీ ఫ్రెండ్స్ ఈజీ అయితే కాదు బట్ ఇంపాసిబుల్ కూడా కాదు ఓకే సో సింపుల్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేసి మనం ట్రేడింగ్లో మంచి రిజల్ట్స్ని తీసుకురావచ్చు నేను చెప్పట్లేదు నేను నేను ఎంటర్ అయిన ప్రతి ట్రేడ్ ప్రతి ట్రేడ్ టార్గెట్స్ హిట్ అవుతాయి అని నో సో నే నా ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి అంటే ఐ విల్ టేక్ అ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ ఓకే క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆ రిస్క్ని లివరేజ్ తీసుకొని దాని నుంచి నేను ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సి ఒక ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన విధంగా పర్సన్ ఎవరైతే ఒక పర్సన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్స్ తీసుకోగలిగిన వాడే ప్రాఫిట్స్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు ఓకే సో ఇన్వెస్టింగ్లో కూడా అంతే కదా ఒక కంపెనీ మీరు ఆ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ బాగుంది ఆ కంపెనీకి మోట్ ఉంది ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ మంచిది ఆ కంపెనీ సస్టైనబిలిటీ ఉంది ఆ కంపెనీ మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కన్సిస్టెంట్గా గ్రో అవుతుంది ఇలా మీ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీ కనుక అందులో మీరు బెట్ చేసిన తర్వాత అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీ కనుక మీ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తే దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ బెనిఫిట్ అవునా సో ట్రేడింగ్ కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇది కాదు అది కాదు ఇది కష్టం అది కష్టం ఇది కష్టం అది కష్టం ఎస్ ఇట్ ఈస్ కష్టం బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఐఈఎక్స్ గురించి ఫస్ట్ టైం కాదు నేను డిస్కస్ చేసింది ఐఈఎక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము ఐఈఎక్స్ మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ ఐఈఎక్స్ నేను దీపావళి పిక్ గురించి మాట్లాడాను ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్ దీపా దీవా దీపావళికి ఐఈఎక్స్ మాట్లాడాను ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి చూడండి ఐఈఎక్స్ పిక్ త్రీ నైన్ మంత్స్ ఎగో సో ఐఈఎక్స్ మనకు అప్పుడు క్లోజ్ టు మీరు నంబర్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ట్రేడ్ అయ్యి ట్రేడ్ అవుతుంది ఆ ఆ లెవెల్స్లో ఇవాళ మనము క్లోజ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఏ నేను ఇంతకన్నా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పలేను సో ఇందులో నేను క్లియర్గా ఐఈఎక్స్ ఎందుకు నేను తీసుకుంటున్నాను అని క్లియర్గా ఈ వీడియోలో నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వెళ్ళి చూడండి ఐఈఎక్స్ దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో పిక్ అని చెప్పి రైట్ సో ఇక్కడ చూసి చూసినట్లయితే మనం టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం రైట్ సో రైట్ సో ఇంతకన్నా నేను ఇవాళ మనం ఈ స్టాక్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ 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 అవుతుంది సో ఇంతకన్నా నేను ఎనీ బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేను ఓకే సో పాజిబుల్ అవ్వదు పాజిబుల్ అవ్వదు అంటే ఓకే లెట్ ఇట్ బి లెట్ ఇట్ ఫర్ యూ సరే పాజిబుల్ అవ్వదు అంటే నథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇన్ నథింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ రైట్ సో చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉంది సో ఎనీవే పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ మీ పూ పీపుల్ ఎవరికైతే నా పైన నమ్మకం ఉందో నేను చెప్పేవి వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతారు ఫ్రమ్ మై ఛానల్ ఓకే ఇది నేను చెప్తుంది కాదు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ పీపుల్ సే ఓకే సో ఇక్కడ ఐఈఎక్స్ మనకి అగైన్ ఆర్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్స్లో మనకి దగ్గర దగ్గర ఆపర్చునిటీ ఇవ్వటం జరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్లో ఇవాళ మనం క్లోజ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం సో ఎగ్జాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ఎస్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ఎస్ మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి చూడండి సో దగ్గర దగ్గర మనకి టూ థర్టీ లెవెల్స్లో బయింగ్ లెవెల్స్ ఇచ్చాము ఇవాళ మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉంది సింపుల్ ఓకే సో ఐఈఎక్స్ మీరు షార్ట్ టర్మ్ షార్ట్ చార్ట్ చూసినట్లయితే డెఫినెట్లీ మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది అండ్ ఒకవేళ మీరు అవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లిటిల్ లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్తే మనం క్లియర్గా ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మనకి మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆ బ్రేక్అవుట్ అనేది అయ్యింది అండ్ నిన్న థర్స్డే కొద్దిగా ఆ పుల్ బ్యాక్ అనేది ఇచ్చింది జస్ట్ సైడ్ వేస్లో ఉంది అండ్ ఆ స్టాక్ అనేది మనకి గుడ్ అప్ సైడ్ పాసిబిలిటీ ఉంది ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ని హోల్డ్ చేస్తే నేను ఆ లెవెల్స్ ఎలాగో మీకు వెబ్సైట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈస్ ఐఈఎక్స్ ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ టైం నేను మీకు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ మన లిస్ట్లో ఉన్నది అగైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే నేను ఈ స్టాక్ గురించి మాట్లాడాను విచ్ ఈజ్ మైండ్ ట్రీ ఓకే సో మైండ్ ట్రీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ మనం మైండ్ ట్రీ ఎటువంటి సెటప్ ఉంది ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో మైండ్
మనం చూడొచ్చు హయర్ బాటమ్స్ని చేసుకుంటూ వెళ్తుంది హయర్ బాటమ్ హయర్ బాటమ్స్ అవును హయర్ బాటమ్స్ రైట్ సో అలాగే స్టాక్ కూడా కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ ఆ తర్వాత ర్యాలీ అవునా సో ఈ స్టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఈ స్టాక్ మనకి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది అబౌ జీరో ఉంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మనం షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి ఏ విధంగా ఇది కనపడుతుందో సో షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక సైడ్ వేస్ యాక్షన్ ఆర్ కన్సాలిడేషన్ అనేది మనకి కనపడుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్లో ఏ లెవెల్స్ మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ స్టాక్ కూడా ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఈస్ ఎంఫసిస్ సో ఇది కూడా ఐటీ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాకే సో ఐ ఈ ఎంఫసిస్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎంఫసిస్ గురించి కూడా ఇంతకుముందు నేను మన ఇంట్రాడే పిక్స్లో మాట్లాడాను ఓకే సో ఎంఫసిస్ లిమిటెడ్ చూడండి స్టాక్ అనేది వెరీ గుడ్ అప్ ట్రెండ్లో ఉంది వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్లో ఉంది మనకి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా వెరీ గుడ్ మూమెంట్ ఇచ్చింది అండ్ ఈ స్టాక్ కూడా మనకి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్లో మనం రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో బై ఇండికేషన్స్ ఇచ్చింది ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్స్లో స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో సో స్టాక్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంది రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది డెఫినెట్లీ ఇలాంటి స్టాక్స్ మనకి పుల్ బ్యాక్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం ఈ స్టాక్స్లో అఫోర్డబుల్ స్టాప్ లాసెస్ తో ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో స్టాక్ అనేది మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ రీటెస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బౌన్స్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ మన రేడార్ లో ఉండాలి ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే లో కూడా మీరు మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే తప్పకుండా యూస్ చేసుకోండి అలాగే స్వింగ్ అండ్ పొజిషన్ లో కూడా ఈ స్టాక్ మనకి ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోయేది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అగైన్ ఈ స్టాక్ గురించి కూడా నేను మీతో మాట్లాడాను బికాస్ అన్ని స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేశాను రైట్ సో మా ఎంట్రీ ఇప్పుడు ఎంఫసిస్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏ లెవెల్స్లో మీరు ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ స్టాప్ లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా నేను వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ స్టాక్ మనకు వచ్చేసి బజాజ్ ఫిన్సర్ ఫ్రెండ్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ అనేది మంచి మంచి కన్సాలిడేషన్ సారీ మంచి మంచి స్ట్రెంగ్త్లో ఉంది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్టాక్ మనకి చూడండి అబౌ దిస్ లెవెల్స్ మనకి ఆర్ఎస్ పాజిటివ్ వెళ్ళింది జస్ట్ ఈ లెవెల్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో చూడండి అబౌ జీరో వచ్చింది ఆఫ్టర్ సమ్ సమ్ టైమ్ ఓకే అబౌ జీరో వచ్చింది రైట్ సో ఇక్కడ కూడా అబౌ జీరో వచ్చింది సో ఓవర్ మనకి సెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇవాళ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఓవర్ మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూమెంట్ అనేది ఇచ్చింది చూడండి జనరలీ పీపుల్ జనాలు ఏమంటూ ఉంటారంటే చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి ర్యాలీ అయింది ర్యాలీ అయిన తర్వాత జనరలీ ఏమంటారంటే చూడండి ఎంత ర్యాలీ అయింది ఈ ఇప్పుడు పడాలి లేకపోతే కిందకి రావాలి అది ఇవ్వాలి ఇది అవ్వాలి అంటూ ఉంటారు బట్ ఆ స్టాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇవాళ హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఒక అపోహలు అది కావాలి ఇది కావాలి అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో అలాంటి వన్ అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకొక రోజు కనపడరు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి అది జరగాలి ఇది జరగాలి ఇలాంటివి వద్దు ఒక అనాలిసిస్ని ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్లీ ఆ అనాలిసిస్ని ఆ స్ట్రాటజీని ఫిక్స్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ మీకు మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఈ లెవెల్స్ నుంచి మనకి చూసినట్లయితే బజాజ్ ఫిన్సర్ షార్టర్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అండ్ అగైన్ మరలా అదే సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొలారిటీ అంటారు సో రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సపోర్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఆ సపోర్ట్ పైన మనకి బౌన్స్ ఇచ్చింది సో ఈ స్టాక్ అనేది డెఫినెట్లీ బుల్లిష్ సో ఇంట్రాడే ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చూడొచ్చు సో ఏ లెవెల్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉండాలి వీటన్నిటి గురించి నేను వెబ్సైట్లో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ సో ఈ ఈ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన వీడియోని పాజ్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఓకే సో మీరు కామెంట్స్ వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ సో నేను ఓకే ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వీళ్ళకి ఇష్టము ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వీళ్ళకి ఇష్టము అని చెప్పి నేనేం చేస్తాను అంటే ఫ్యూచర్లో ఆ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ని ఎక్కువ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో తప్పకుండా మీ కామెంట్స్ చెప్పండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్త
పర్సెంట్ ఎంట్రీస్ ఇచ్చింది అరౌండ్ టెన్ ఎయిటీ సో టెన్ ఎయిటీ టెన్ నైంటీ దగ్గర మనకి బీజ్ ఈ కన్సాలిడేషన్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది ఆర్ఎస్లో కూడా మనకి పాజిటివ్ వెళ్ళింది సో టెన్ ఎయిటీ నుంచి ఇవాళ మనం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీలో ఉన్నాం వెరీ గుడ్ మూమెంట్ క్లోజ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనేది మనకి మూమెంట్ అనేది చూసాం రైట్ సో మంచి మరి మంచి పర్సెంట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇక్కడ కూడా సో దగ్గర దగ్గర మనకి థర్టీ పర్సెంట్ అనేది మనకి విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఓకే లెస్ ద ట్వంటీ డేస్ త్రీ వీక్స్లో మనకి క్లోజ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది మనం చూసాం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్టాక్లో చూడండి అగైన్ స్టాక్ ఏం చేస్తుంది ఒక కన్సాలిడేషన్ జోన్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది మీరు షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో కనుక ఒకవేళ వెళ్తే కనుక షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో చూడండి షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా ఈ కన్సాలిడేషన్ని బ్రేక్ చేసింది సో స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్కి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ మంచి మంచి మూమెంట్ అనేది స్టాక్లో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్వింగ్ పొజిషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రాడే సో ఏ లెవెల్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉండాలి అనేది నేను అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను వెబ్సైట్లో సో నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది విచ్ ఈజ్ నౌకరీ సో నౌకరీ గురించి కూడా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాము సో నౌకరీ గురించి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ చార్ట్ నేను పోస్ట్ చేయటం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సో ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీరు వెళ్ళటానికి థింక్ ఈక్విటీ అని సర్చ్ చేయండి థింక్ ఈక్విటీ లర్న్ టు అర్న్ అని సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్తో మనకి కనిపిస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ఆర్ నౌకరీ అని టైప్ చేయండి చూద్దాము సో రీసెంట్గా నేను నేను పోస్ట్ చేశాను ఓకే ఇది స్టూడెంట్ పోస్ట్ చేసిన చార్ట్ నౌకరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఆర్ మల్టీ కాలమ్ బ్రేక్అవుట్ సో ఈ మల్టీ కాలమ్ బ్రేక్అవుట్స్ అనేవి నౌకరీలో హ్యాపీన్ అయినాయి రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ డే ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ ద సేమ్ డే మనకి సేమ్ సేమ్ డే మనకి క్లోజ్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మూమెంట్ ఇంట్రాడేస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మూమెంట్ అనేది ఇచ్చింది సో నౌకరీ ఇది ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ఓకే సో సో క్లోజ్గా ఈ ఈ స్టాక్స్ అన్నిటిని నేను క్లోజ్గా ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాను సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రైట్ సో నౌకరీ మీరు వెళ్ళొచ్చి చూడొచ్చు షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో లాంగర్ టైం లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో ఇప్పుడే నేను మీకు చూపించాను సో ఏ విధంగా అయితే మనకి బ్రేక్అవుట్స్ ఇచ్చాయో అక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గరగా మనం వీఆర్ అరౌండ్ ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇవాళ మనం దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్అవుట్ సో వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అనేది మనం ఈ స్టాక్లో కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సో విత్ ఇన్ వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ రైట్ ఎంత టూ వీక్స్ కూడా అవ్వలేదు సో ట్వంటీ పర్సెంట్ మూవ్ ఇన్ టూ వీక్స్ వచ్చింది సో స్టాక్ మీరు చూసినట్లయితే కన్సిస్టెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ ఆర్ఎస్లో మనకి ఇక్కడ ఆ బయింగ్ లెవెల్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత మంచి ర్యాలీ అనేది చూసాము స్టాక్ స్టాక్ ఆల్ టైమ్ హైస్లో ఉంది సో మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పి చూపించాను నేను మల్టీ కాలం బ్రేక్అవుట్ సో ఇదే మంచి 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 కన్సాలిడేషన్ ఎంత ఆల్మోస్ట్ జనవరి జనవరి నుంచి ఆగస్ట్ వరకు క్లోజ్ టు సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ యొక్క కన్సాలిడేషన్ని మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది గుడ్ ర్యాలీ అనేది స్టాక్లో మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఈ ర్యాలీ అనేది తప్పకుండా కంటిన్యూ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఏ లెవెల్స్ పైన మనం ఫోకస్ ఉండాలి వీటన్నిటి గురించి నేను అందు వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేస్తాను రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎల్టీఐ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎల్టీఐ ఈజ్ ద టెన్ టు స్టాక్ బట్ నేను మీకు చెప్పిన విధంగా ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఎల్టీఐ ఈజ్ ద టెన్త్ స్టాక్ సో ఎల్టీఐ చూడండి మనకి ఆర్ఎస్లో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇవాళ మనం ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం ఎల్టీఐ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మంచి కన్సాలిడేషన్ని బ్రేక్అవుట్ చేసే అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రైట్ సో ఇక్కడ మనకి మంచి కన్సాలిడేషన్స్ బ్రేక్అవుట్ చేసింది ఇది కూడా జనవరి నుంచి జూలై వరకు క్లోజ్ టు సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ మనకి సెవెన్ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ని బ్రేక్అవుట్ చేసి వెరీ గుడ్ ర్యాలీ అనేది ఇచ్చింది మీరు చూసినట్లయితే మనం ఆర్ఎస్ పాజిటివ్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా మనకి వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ ట్వంటీ టూ రిస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇన్ త్రీ వీక్స్ మంచి మూమెంట్ అనేది ఇచ్చింది సో ఇంకా అబో అబో దిస్ ఇంకా ఈ స్టాక్లో మంచి మూమెంట్ ఉంది అనేది నా ఉద్దేశం అండ్ ఈ స్టాక్ చూడండి అబో దిస్ లెవెల్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ
ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఈ స్టాక్ వెళ్తే మనం బయింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనకి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అబౌవ్ కూడా మనం ఈ స్టాక్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు వెరీ స్టైట్ స్టాప్ లాస్ కావాలి అనుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ పెట్టుకోండి లేకపోతే పొజిషనల్ పొజిషనల్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జీరో మీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఇన్ ది విస్ సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన స్టాక్స్ అన్నీ కూడా అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ బట్ సపోర్ట్స్ నుంచి సపోర్ట్స్ నుంచి బౌన్స్ అయిన స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఐడియా ఐడియా ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్లో కూడా నేను మీకు చెప్పాను టూ డేస్ మనం ఇంట్రాడే స్టాక్స్లో దీని గురించి మాట్లాడాను టూ డేస్ కూడా ఇట్ హిట్ ద టార్గెట్స్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఓకే ఇంట్రాడే స్టాక్స్ ఎక్కడెక్కడ నేను మాట్లాడాను నేను ఇంట్రాడే పైన వీడియోస్ కంటిన్యూస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆరెల్స్ మీరు మన థింక్ ఈక్విటీలోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ ఆ బ్లాగ్ బ్లాగ్లో క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ సి సిక్స్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ నైన్ సెప్టెంబర్ ఇలాగా అన్ని స్టాక్స్ యూ కెన్ సి సో ఈ స్టాక్ మనం దగ్గర దగ్గర మనం మనం అవి ఓకే సో ఈ స్టాక్లో మనం దగ్గర దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ అండ్ బిలో మీరు స్టాప్ లాస్ కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ మీకు మంచి మూమెంట్ అనేది ఎయిట్ ఎయిట్ అండ్ బిలో ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ వెయిట్ అండి సో ఎయిట్ ఎయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఎయిట్ అనేది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని వెరీ స్టైట్ స్టాప్ లాస్ యూ కెన్ రైడ్ ఫర్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఓకే సో క్లోజ్ టు నైన్ అండ్ టెన్ లెవెల్స్ని కూడా రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఎనీవే టార్గెట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎయిట్ అనేది మీ స్టాప్ లాస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనం దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ డిస్కస్ చేసాం ఈ స్టాక్స్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను కామెంట్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్